到现在看好的，无外乎这四种。哦，我们电力电子转换器依据啊，输入的电源以及输出的电源来分类。哦，输入的电源可以是交流，也可以是直流；输出的电源也可以是交流，也可以是直流。哦，所以呢，根据这样子的这个分类。我们呢，电力电子转换器可以分成呢这四种啊转换器，而目前呢，我们在做的这一个实习啊，是属于呢第一类哦，把交流转换成直流。这个交流转换成直流，我们呢，如果依据啊输入电源的分类的话，可以分成呢单向的。还有三项的整流器，哦，啊，如果依据啊电路的架构来分，可以分成呢，哦，这个半波的整流，以及呢全波的整流。那如果呢，在依据啊我们这个整流元件的使用的话呢，可以分成呢，哦，这一个二极体的整流器电路，还有呢。这个哎、欸嗯、，SCR 哦，可控式的整流性电路。而我们呢，从开学做到现在呢，哦，是做这一个二极体的整流器的电路。二极体整流器电路呢，我们呢，大概就是做到上一次的实习为止。哦，都是在这一个二极体整流的 AC 与 BC 的转换器。从今天开始呢，我们啊要做的这个转换器呢，是利用 SCR 哦，利用 SCR 的来做这一个输出电压的控制。因为我们呢，在整个的这一个交直流的转换器里面，我们呢针对不同的负载的需求，哦，就会有不同的这一个电压的要求。哦，所以呢，基于这种理论之下呢，我们啊，这一个可以利用 SCR， 哦，这个 SCR 呢，哦，可以利用这个触发角来控制呢它的输出电压，进而呢控制啊我们的输出的功率，哦，啊这样子呢就可以啊，使得我们的这一个输出的电压呢。做到这个不连续，哎，呃，不断次的控制啊，哦，所以呢，这样子我们就可以啊，达到我们所要求的电路的功率，哦，因此我们呢，从这一个今天开始，在这里呢，就要进入到可控式的二极体整流电路，那个。先从呢半波的整流电路啊开始来制作我们呢今天的这一个可控式的整流器
，就是呢，这个阳极到阴极之间，一定要这个顺天哦，我们呢才可以去控制我们 S C R 的脑空。第二个。就是呢，我们要在杂技跟音符之间加入了触发信号，才能够使得 S C R 哦达到呢我们啊所要要求、所要控制的触发的角度哦。根据呢这一个触发所以直角的控制，会使得呢我们的输出的电压呢哦达到我们的要求。哦，所以我们在这里呢，等一下会介绍这一个电路的操作原理。我们这个 S C R 在导通的时候，把它呢视为一个理想的元件。哦，这个元件呢，就是呢导通的时候，阳极到阴极之间没有任何的压降。哦，而在截止的时候，我们假设呢，它的这一个 S C R 是打开的，哦，跟开关的打开是一样。哦，所有的压降呢都会集中在这个 S C R 上面。哦，所以呢，我们呢在这一边呢、啊，就是要来介绍一下哦，它的一些的理论的波形，还有操作的原理。